ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സോയ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മട്ടൺ ചുക്ക അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനോടൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സോയ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചുക്കയാണത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വേഗം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയ സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വലുതാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ് നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ചൊന്നും മുങ്ങി കിടക്കാൻ പരുവത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കുതിർന്ന് കിട്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുക്കയുടെ മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കതിലേക്കൊരു സ്റ്റാർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കതിലേക്കൊരു രണ്ട് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലുതോ ചെറുതോ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ഏലക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലൊരു മണം വരുന്ന വരെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു മണവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കൊക്കെ കിട്ടുക പിന്നീട് നമുക്കതിലേക്കൊരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിരിയൻ മുളകല്ല സാധാരണ വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിരിയൻ മുളകാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിനെ കുറച്ചും കൂടി കളർ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിരിയൻ മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിത് ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളു അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അധികം പൊടിച്ചാലുള്ള നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുക്കയുടെ മസാല ചുക്ക മസാല ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നീട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എള്ളെണ്ണയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കതിലേക്കൊരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നടുവേ കീറിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നീട് നമുക്കതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബൈറ്റൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് മസാലയുള്ള കറികളിലൊക്കെ നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കൊച്ചുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്നും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി
അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരുവിധം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഉപ്പ് ആദ്യമേ ചേർക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്ക മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മസാല നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലാണ് എല്ലാ സോയ ചിങ്സിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് ആ മസാല പിടിച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എല്ലാ മസാലയും എല്ലാ സോയ ചിങ്സിലേക്കും നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ കുറച്ചധികം മല്ലിയല എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു മല്ലിയല നമ്മൾ ഒരുപാടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ സോയ ചുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും റൈസിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഏതിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നല്ല ആപ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൊണ്ടു വരുന്ന എനേബിൾ ചെയ്യുക നല്ലതാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയൊക്കെ വരെ താങ്ക് യു ബൈ ടേക്ക് കെയർ